，警察叔叔。姓名？血头。啊，姐。我手机没电了。隔壁那个跟你什么关系？哦、啊，他是我同学。我手机没电了，我特别没有安全感。做这行多久了？我问你做这行多久了？警察叔叔，你是不是误会了？我们就只是去唱个歌。快来这趟，老实点。你唱歌去那儿唱歌？你知道那什么地方吗？啊，先生，你一定要帮帮我，看我怎么样都行。快走。警察叔叔，你们肯定是误会了。我给你看我学生证，你看，国立东湖大学英语系大三。刚刚那个也也，我们是一个班的。我我去年高考，呃、啊、不，什么去年高，我高考拿了六百零七，去年还拿奖学金来着。你看，我这个整个夏天都没穿过裙子。这是你吗？赶紧给我！不让老师来接你，今天晚上就住这儿了。赶紧的。想住这儿？幺八七。哎，你好，哎，请问是东湖大学的穆成河老师吗？啊，我是，您是哪位？哎，我是这个花园路派出所的民警，我姓叶，啊，找您核实一点情况。嗯，您说。呃，这个白林和薛彤是你们学校的学生吧？啊，啊，是这样，他们呢，在这个涉黄的营业场所逗留到深夜，被我们当场给抓获。经过我们初步排查，应该是没有涉案，但是你们学校啊，以后得加强对他们的教育和管理。他们现在喝多了，你们学校来个人领人吧，花园路派出所。哦，好嘞，好嘞，谢谢你，谢谢。警察同志你好，这是我的教师证。看看，都几点了？夜不归校，闹到派出所来，怎么这么大能耐？你们，上次在天台上被锁的人是不是你？两个在校生大晚上来这种场所。这么不自爱，我又不知道是从网上订。网上，网上订你就信啊？啊？全都不信。还认不清自己的错误是吧？薛老师，哎，请问您叫？呃，我叫穆成河。这个陈婷是？陈陈婷。啊，我我出门拿拿错了。拿错了？啊，我们学校前两天发大米，后来我就没还他。你看。那你自己的呢？我，穆老师，我我充电宝就给我带了吗？对对对不起啊，你们学校啊，得担起责任。这都独生子女，这么晚了在外面，真出点什么事儿，家长不找你们去？对不住，对不住，的的确确是我工作失职。你们俩我看就别回去了，在这待几天。让我们警察同志好好教育教育你们。别别别别，你可别待几天，赶紧签字带走吧。我，你看我签。在这儿。穆老师，谢谢你啊，你真是给我们帮了个大忙啊。才知道啊。哎呀，我们真是够倒霉。穆老师，你你不会告发我们吧？身边告发我自己，毛虫老师。<笑>薛涛，嗯，你看看人家穆老师，这样，<笑>你再看看你那个什么刘姐，他生完日渣男。
，我会发痰音了。刚刚练那个谁不说俺家乡好练的。他想跟老姚唱事儿，你发一个我听听。呃，桌子。等等会儿，我再来一个。呃，呃，桌子。呃，桌。怎么看？他还是不太对。呃，桌子。呃，桌子。呃，桌。好像还是不会。赶紧赶紧，咱们到了，快下车啊！你给苏小姐，你们住几楼？三楼。我已经醒了。
事儿，姐，逃能不逃吗？快起来吧，上课了。起来还躺着，我妈呀！我跟你说，你再不起床，没有别的症啊！哎呀，我难受啊！我生病了，头疼也是病啊，喝醉酒也是病。我要去医务室请病假。我看急诊，我快死了！哎哎，别进去，里面全是男的。时候的主持人吧，啊，嗯，你不舒服吗？要要要不你先看，你看，不用不用不用，没关系没关系，来吧，大夫，他有点不舒服，让他先看。哎，咱下午泳队还训练呢，来得及来得及，一下子可以了。对了，学姐，你叫什么呀？啊，我叫白琳，英语系大三。好嘞。你哪儿难受？啊，我啊我我头疼，恶心，浑身都不太舒服。那个，您能给我开张假条吗？嗯。干啥呢？喝口水。哎，这可不是水啊，这是遵医嘱买的药。哦，家条请好没？没有啊。我跟你说啊，先让外婆点名了。嗯，肯定进矿课。哦，进矿课还傻笑？哎，我跟你说啊，正所谓呢，叫失之东隅，收之桑榆。什么神神秘秘的？琪琪呢？打工去了。那我先跟你说，嗯。就是我今天不是去校医院了吗？遇见了一个男人，长得特别帅，他一下子来两排牙齿白白的，而且他还有胸肌，身材特别好。我觉得他性格肯定也不错，因为他让我加他先看病。假如有一天我不要跟他在一起了，他肯定会对我特别好。叫啥呀？完了，我忘了他叫什么名字了，我也不知道他是哪个哪个系的。啊，不过我知道他是那个游泳队的。丫头花痴心病啊！你这假条准起来了，啊，去了。哎呦，摔一下不至于吧？好像是我踩的。啊，幸亏不是我。要不你昨天非得借，能出这事儿吗？我借的。完了完了完了完了！我昨天晚上撞天了，我没啥地球吧？差不多了，你知道你有多丢人？啊。幸亏是一张 CD， 没什么大不了。是没什么大不了的，怎么跟人交代啊？我看了一下大家给自己起的俄罗斯名字，发现一个问题，大家呢非常喜欢用俄罗斯名人的姓当做自己的名字，谁叫托尔斯泰？托尔斯泰在文中是肥胖的，他就看不希望他别找我要 CD。薛彤同学，薛彤，知道托尔斯泰是谁吗？俄国伟大的作家、哲学家、思想家。好，坐下吧，好好听课。谁叫切尔尼绍夫？切尔尼绍夫。老师，是我。切尔尼绍夫也是一个姓，而且这位同学非常会自嘲啊。切尔尼绍夫的意思是，头发乌黑的男子。这个呢，就是列夫·尼高爱维奇·托尔斯泰。大家就跟他念一下。我下次来的时候，别求你，别求你。找他昨天晚上回宿舍，他肯定是要叫约会去了。昨天人家回来了，还送你上床呢。那他就是今天早上，他今天早上肯定是要叫约会。你别紧，你想害死我。
今天我着重跟大家讲一下俄罗斯的起名文化。哎，同学啊，你们谁认识白灵呀？哦，我就是，怎么了？你就是白灵啊？好吧，朱强要一下你的微信。你是游泳队的？对啊。崔总，来一下。七六五，这周的作业，记得提前交给我。这是啊，好的。呃，我的 CD 你带了吗？我怎么忘了呢？老师，我还没来得及听。没关系。那张 CD 对我来说挺重要的，你要是喜欢的话，就刻到电脑里。下次和作业一起交给我。啊，好的。郭老师好。徐涛，徐涛，大家中奖，他们要走我的微信了。你干嘛去？你高兴是吧？我得去买 CD。老板，你这儿有卖这个碟的吗？没见过。是我是我是我是钟强。要了，我微信为什么不加？哦，对不起对不起对不起，我一直在训练，手机锁柜子里面呢。哦，我我马上就加，马上就加。是吧？啊，别加了。哎，学姐，学姐。你啊，啊，你家一起吃晚饭啊？哼 ，OK 吗？你就穿这个去啊？哦，我立马换衣服。等我，别走啊，千万别走了。
在医务室遇到的那个。加上微信吗？何止是微信啊！从晚上一块吃饭，送他回来了，他还找你啊？你说你看他德行，现在还不脱？你看，嗯，是不是特别般配？嗯，我跟你说啊，你不知道有多巧，我不是喜欢吃牛排吗？他也刚好喜欢吃牛排。然后我不是说我假期想去海边吗？他这个假期刚好要去海边，你说巧不巧？是不是缘分？徐总，你有在听吗？啊，去海边是吧？啊、你这么快答应不好啊，不行吃。当然没答应啊。没劲，自己明明就想去。女孩子嘛，直接答应人家显得多不矜持呀。所以琪琪，你想跟我一起去吗？我不去啊，我国庆要上班呢。那薛总，你跟我一起去吧。我也想去啊，这放假我不得回家吗？你回家干嘛？你家不就在东湖吗？啥时候不能回去？我这不住校吗？奶奶每天见不着我，她会想我的。哎，你们说这一张 CD 那么珍贵吗？我怎么找也找不着。哎呀，一张 CD 而已啊，赔他钱呗，我出来。不还给他一张吧，我这心里特别慌，就是怕他。小唐回来啦。阿离，你出来一下。怎么了？学校那天搞的那出也是你的主意吧？我不也是出于好意吗？好意？嗯。就你，你还给他出主意？你什么意思啊？你当自己才六岁吗？跑我这刷什么存在感？赵涛，你别欺负老实人啊！老实人，就你肚子里坏水多。那我以后不管你了，还不行？我求求你别管了，你吃饱了撑的，我的事用得着你管吗？你你什么呀？打架呀？你别以为你比我高，我就打不过你啊！我也是练过，练过跆拳道的，你知道吗？气头上，回头气消了，你就解释清楚就行了。不然你别闹了，我不行。我闹，明明是他闹，他太欺负人了吧！白琳学姐，那你怎么在这儿啊？你你还穿着呀？走走走。嗯，你你别脱，你别脱，你穿着吧，你穿好看，给你穿着。那你来干嘛？哦，我我就是那什么，我我溜溜达溜达溜达过来。啊。呃，那个，学学姐，啊，我我能问你一件事儿吗？说。那个新新出的《暮光之城》，你看了吗？没看啊，怎么了？呃，那我我我能我能约约约你去看看看这个这个。走走走走走，看去看去。这人怎么这么轴？我不是跟你说过了吗？不要惦记力学大会的事情，不会有好结果的。我已经坚持这么久了，我不想就这么放弃。而且现在已经看到希望了。做出来也没有意义，我这是为你好，你怎么就是不听？你不要总把我当成你的敌人，我是你的导师。我知道。你知道什么？别人天天追在我屁股后面聊毕业论文的事情，都想赶紧毕业，可以进站。可你呢？我得追着你问，你还不着急？我不是为了毕业才读博士。你别讲了，把你手里的事情停下来，小开脑的东西做出来。我弄完这些，马上就做。跟你说话简直是对牛弹琴。
吃，我俩交作业了。哦，放着。刚刚我都听到了，那能怎么办？这些是我要做的，那些是要我做的。去拿东西。嗯，那我也走了。还拿什么拿？我都忘了。得让 CD 在你那儿。啊，那个 CD 还有点好听，我能再多听几天吗？你也觉得好听？嗯。我心情不好的时候。就想听你张 CD， 我会尽快还给你的，穆老师。我看你这么忙，要不我来帮你吧？不用了，特别忙，我现在都头疼。没关系，没关系，反正我最近也没什么事儿干。马上就十一假期了，我建议咱们出去搞一次团建吧。团建？团建？我们都好长时间没有团建过了，有什么想法、提议都说一说，提一提。哎，咱们去露营吧，怎么样？还是探险的、漂流的过瘾，烧烤也行啊，是吧？有吃有喝的多好啊！漂流的话，我觉得安全第一，咱们还是保证安全啊！出去这次出去玩，安全太重要。还有什么想法？好吧，那咱们就是烧烤。行，哎，百丽啊，我们这商量十一出去团建旅游的事儿，你有什么想法？呃，去爬山吧，这米店山还挺近的。爬山不错呀，爬山不错，要不咱们就米店山吧？行行吧，可以啊，可以啊。那这个事儿我就负责来安排，对不起。行。李师兄。哎呦，我们可以在山上烧烤。哎，对住的话，我觉得我们就可以在那边住一天。哎，怎么了？不好意思啊，李师兄，十一我已经有安排了，我可能就不去了。你有什么安排了？推掉，推掉。这到新校区，你在学生会工作可不积极啊！你说你这两个月都干什么了？我也特别想跟大家一起去玩啊，但是这不是时间不凑巧吗？我真的已经提前答应你了。不光是玩儿，这次这么多新同学加入学生会，借这个机会大家熟悉熟悉，以后开展工作也方便，是不是？那不正好吗？这么多新同学，让他们好好沟通沟通感情。我一个老学姐，我就不去了。文字的部分，校刊那边会负责，你就主要做一下学术海报的部分，介绍一下这个项目的研究方法，还有研究成果的意义所在。对了，主要说一下研究成果的部分。哦，哎，这不是刚刚那个吴教授的照片怎么在这儿？对啊，就是他，这个课题就是介绍他的。海报排版要精美一些啊，有视觉要求。好，能听懂吗？你瞧不起人啊？那你试试。好，我先走了。要带，要不我再买个箱子吧？小涛，你陪我去买箱子好不好？啊，我不去，我有别的事儿。嗯，那我自己去碎碎的，你才鬼鬼祟祟的，怎么头都没生呢？错了，太复杂了。我就知道，算了，自己做吧。嗯，你不是还要忙实验呢吗
，大不了忙通宵呗，给我吧。这是你做的，啊，还不错。你这样，你把中心思想提炼出来，然后再把英文的摘要翻译一下。好，翻译英文这个我在行。这专业词汇不懂的就问我。啊。嗯，嗯，但是我得先回去一下，我的鼠标没带。哦，我也没有。嗯实验室管得这么严啊，吃东西还得在外面啊！啊，快吃吧，吃完继续。啊垃圾收一下。孟老师，你看一下这个排版可不可以？不行啊，我是参考了好几个模板才做出来的。还行。我改一下吧。你发过来了。有了，哎，终于完事儿。看来做海报也没有想象中那么难嘛。行了，时间不早了，回去吧。我跟你说个事儿，你能不生气吗？你给我憋什么话呢？坏了。嗯。没事，你先回去吧。啊，没事没事。对不起啊。啊，没事，不用放在心上。先回去吧，我还得做实验。路上小心啊。多显老啊！下次叫我白领就行。我得给你说个事儿。那你说。对不起，我我临时接到通知，游泳队国庆的时候要集训，就就不能陪你去海边了。不是，怎么突然要集训啊？马上就要比赛了。啊。对不起啊。那行，没事啊，那我们就不去了呗。啊，有机会我们再去。好，嗯，拜拜。好的，学姐。这是，钟强本来要弄去海边的，结果又要去集训。你说他教练是不是跟我有仇啊？早不去晚不去，非得这时候去，那我多难过呀！他一点都不照顾我，情绪吗？你自己去不就行了？我自己去，我买那么多新衣服给谁看呀？我穿给自己看。好了好了，别难过了啊，以后有的是机会。不行，我得找个人陪我去。
，又怎么了？嗯，这下我有点同情你了。我不服，我也要开始说。你看，开会的时候你不好好听，这咱们不都商量好了吗？去山上最重要的就是看日出啊。那我去。你怎么突然又去了呢？不行吗？不是，我这个食宿跟交通都安排好了。你就这么点工作能力啊？我还是学生会的人呢。昨天你们还跟我说嘛，说叫我多参加参加集体活动，说。哎呀，行行行行，我安排安排，好吧。行，交给你了。哎，你等会儿，干嘛？不去登山，你东西都准备好了吗？准备好了。我跟你说啊，这登山可有一定危险性，你不要穿着高跟鞋就去了。来，给你份清单，照着上面准备。没有什么可一定跟我说啊。嗯，我知道了。哎，等会儿，又怎么了？那我没病，你给我药干嘛？山上冷，备喝感冒药。好吧，谢了。吴教授，您能别这样吗？您至于吗？你回去啊，好好看看你做的海报，像是一个博士生拿出来的东西吗？乱七八糟的排版，物理学院的脸都会让你丢尽喽。海报不好，我得重新做。您能别收回实验室吗？我数据都出了，现在就差报名了。你非要钻牛角尖是不是？你现在主要问题就是博士毕业，一学大会你不要惦记。老师。不怪你，都是吴教授针对我。小社电台万岁！马上就是国庆假期了，嗯，但有些老师呀很负责任，把国庆作业布置出了暑假作业了的，这七加三一下就等于八了啊！这是怎么算的？在国庆节的时候遇上中秋节了，这假期就剩八天了。看，那最后祝大家在中。你在宿舍里住着，你的室友也天天进进出出的敲门呀，什么时候添的臭毛病？快起来，车在下面等着呢啊！快，嗯，我给你弄早饭去，快点。哎，烧猪香。节喽，放假快了。哎，彤彤，你怎么好像瘦了？我就说不让你住校吧，不听话。学校吃的不顺口吧？哎呦，奶奶，我还想减肥呢。减什么减呢？蹲式才叫健康呢。你看，奶奶给你做的呀，全是你爱吃的。吃饭，咱们吃饭喽。吃饭。哎，今天一大早啊，奶奶就去菜市场了，全买的是新鲜的。啊、哦，给你端米饭去。彤彤啊，嗯，你可要常回来呀，奶奶想你。好，来，吃个菜。
。红红，你晚上把这些饭热了自己吃啊，我得赶紧去单位了。哎，你说我十一回来干嘛呀？在哪都是一个人。你都二十一了，以后得学会独立生活。哎，行行，你赶紧走吧。行了，赶紧走了，来不及了。薛桐，你总算愿意搭理我了。我刚从奶奶家回来，咋啦？早知道我也去奶奶家过节了。你不是爬山去了吗？一点都不好玩，一直在下雨，我们都被困在半山腰上了。我跟你说，我还想给你换呢。你知道我妈成天唠叨，烦死了。你拉倒吧，我们这雨都不知道要下到什么时候。那个，我先不跟你说了，我先挂了啊。你也不理我，我去找小狗玩了，拜拜。拜拜。喂，穆老师。没打扰你吧？哦，没有，怎么了？我想让你来实验室帮我个忙。好呀，我马上就过去。但是可能要两个小时才能到啊。行，我等你啊。嗯。啊，就是窗户有点小，我有点大。我应该没什么问题。哎，赶紧把灯关上，别把保安招过来啊！灯关了，我看不清。在桌子右边的抽屉里面有一个手电筒。在我的电脑桌面上有一个文件夹，叫做《课题申报》，打开它。好了。啊，把课题名称填上去。课题叫啥？梯形尾翼的动气动弹性优化设计。啥？梯形尾翼的动气动弹性优化设计。你能不能慢一点儿？动动气动弹是哪几个字儿？你怎么这么笨呢？因为我帮你，你还骂我。啊，行行行，你等会儿啊。这个是课题，照着抄就行，别打错别字。哎，我桌子上有那个我的实验数据，帮我抄录上去。店家叫做报名申请，你把报名表发到邮箱里。发完了。行，哎，你用谁的邮箱发的？我的邮箱啊。用我的邮箱再发一遍。我的邮箱地址还有密码，在我笔记本上的第一页。
，我早进去了。现代流体力学的创始人，也是俄罗斯航空之父。我小的时候看过他一本书，他说，就人类的体重和肌肉比例而言，鸟类要比人类强大七十二倍。但是我觉得呢，人类凭借的是智慧，而不是肌肉，也可以翱翔于天空。你停下车，我下车买个东西买什么了？刚才就感觉一定有，没想到我直觉还挺准的。猜这什么？<笑>厉害吧？绝版唱片都让我找到了，没有想到是德国的。对啊，一部德国的老电影原声。我之前一直以为是俄罗斯的，可我找半天都没有找到。以后别这么傻了。你看看表，现在都几点了啊？你太不像话了吧！哎呦，您别发这么大脾气，我没干啥，回来学校。学校都放假了，你干什么去了？有点东西忘了，你拿了。哎，这看什么？法制节目，挺好看的，这个特别好看，我陪您看一会儿啊。哎，这橘子好啊，你买的？太会买了，一看就特别甜，我给你们包一个吧。
把自己深浅在海底，就能躲过这倾盆大雨。天会不会晴，风会不会？